En una reunión que se llevó a cabo en el despacho de la Alcaldía Provincial, las principales autoridades de la provincia, como el alcalde y sus funcionarios, jefe de la policía, el representante de la Cuarta Brigada de Montaña, entre otros, realizaron una evaluación de las ferias descentralizadas que se desarrollaron hasta ahora. Para este viernes y sábado se va a disponer también de nuestra maquinaria, está por eso el director del equipo mecánico, si ya se han notificado que están desobedeciendo general, coronel, tendremos que este, incautar y requisar los, los insumos que se van a encontrar en las calles. Solo así vamos a lograr poner autoridad. De lo contrario, nuevamente se nos va a escapar porque con ese pretexto también están saliendo muchos este, vecinos de la ciudad siempre queriendo llegar al centro de la ciudad, muy a pesar de que se ha descentralizado esta zona. ¿no? Entonces, ese es el propósito y entiendo que como estamos trabajando este, hasta este momento unidos, tanto con ustedes, con el ejército y con la municipalidad, el gobierno regional, yo sé que vamos a salir bien de todo este trabajo, ¿no? muy a pesar de que en este momento estamos viendo también de la presencia de las personas de edad, ¿no? quienes están acudiendo al banco, entonces eh, tal vez no sea, no sea previsto en ese aspecto, ¿no? entonces, eh, pero sin embargo para el día viernes y sábado yo entiendo que vamos a organizarnos mucho mejor, entonces por esa razón la mayor parte de los responsables de la parte de las gerencias, unidades, tienen esa disposición de controlar sobre todo la distancia, el higiene, ¿No? y también las fumigaciones, justamente ya está el gerente de Medio Ambiente, el licenciado Dani, para seguir trabajando también estos aspectos. ¿no? El motivo de esta reunión es para poder eh, evaluar el comportamiento de las diferentes ferias descentralizadas que hemos estado realizando los días sábados, asimismo el comportamiento de los mercados de la ciudad. De tal forma que esta reunión tiene el propósito de poner mayor rigor en el cumplimiento del decreto supremo que declara emergencia, los diferentes decretos que han sido emitidos por el gobierno, de tal forma que nuestro propósito para el día viernes, sábado, es de cumplimiento estricto, eh, sobre todo de que los comerciantes utilicen su barbijo, guantes, instalación de agua, eh, así como también la separación de un metro de, de nuestros este, clientes, así como de los comerciantes. En esta reunión se puso énfasis en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias como el uso de equipos de salubridad y bioseguridad. El responsable del manejo de la distribución de estos camiones se les indique a qué lugares iban a ir y, y no dejarlos pasar hasta que esa distribución se haya hecho en, la, en las tranqueras que tenemos nosotros de ingreso a Puno. Yo creo que eso deberíamos de, de, de tomarlo y, y, y cumplir esta situación porque solamente así podríamos tener la seguridad de que los camiones que están destinados para el abastecimiento o la venta en los mercados, vayan exactamente a ese lugar. Ha mejorado desde la semana antepasada, el primer sábado, ahora ya que viene la tercera semana, tercer fin de semana. Sin embargo, el problema es, este, es el mismo, ¿no? el problema de los camiones, la organización de los camiones que ingresan, y también la, eh, que observamos pues, bastantes ambulantes eh, en las diferentes partes de la ciudad. Eh, el ejército, por medio de la cuarta brigada, tiene todos sus efectivos, ya nos apoyar a la acción que viene realizando la policía. Y este, también soy de la idea que el trabajo no hay que esperar pues, el día viernes. ¿no? Yo creo que si se puede empezar el día de mañana, ¿no? que ya empiezan allá los camiones, y también de una vez desocupar esa, esa calle que siempre están los ambulantes, el que habla también ha estado temprano por el mercado de unión y dignidad y después este Girón primero de mayo y Girón Carabaya ¿no? entonces, sería, entonces sería bueno difundir esta ordenanza ¿no? para que la gente ya comience a entender y sepa que hasta las 2 de la tarde nomás funcionan los mercados eh, con respecto a la descentralización de los mercados buena, buena iniciativa y yo mucho escuchado por los medios, los medios de comunicación la, la gratitud y la conformidad de la, los ciudadanos de Puno que están de acuerdo, ¿no? que se haya descentralizado y va la verdad es de que, que a través de este problema que hemos tenido hemos dado cuenta que 
los mercados han, han estado centralizados en Puno. Entonces, no hemos visto de que es necesario descentralizarlo. Pero yo también les pediría, señor alcalde, de repente con sus gerentes, que estos mercados descentralizados se coordinen para que tengan todos los productos necesarios para la canasta familiar. De esta manera se busca mejorar la organización de las ferias sabatinas descentralizadas. Nosotros en este momento, este, en una reunión con todos los trabajadores de actividades económicas, estamos tomando los acuerdos para empezar a zonificar. ¿no? El día de mañana prácticamente vamos a hacer un trabajo de campo donde vamos a ordenar a los distintos comerciantes en qué sector se van a acomodar. Entonces prácticamente al día siguiente van a venir con, a ver sus productos, ya no lo van a encontrar y vamos a tener menos choque, menos uh, permanencia de estos uh, comerciantes ambulantes que están que nos causan problemas en el sector de primero de mayo y, y este Caraballa, ¿no? que son los que prácticamente nos, uh, nos están creando los problemas y no quieren salir de ese lugar porque según ellos venden más, venden, me venden mejor, o sea, sus productos, entonces yo quería consultarles a todos ustedes para proceder en horas de, del toque de queda, levantarme todos sus puestos prácticamente y llevarlo a otro lugar. ¿no? Estaba en la avenida eh, Orgullo Aymara y queremos también de que eso se ordene un poquito más, se vaya a un espacio que tiene previsto de repente la municipalidad o el centro poblado de eh, Jayuguaya. Pasamos a la tercera con este sábado que viene. Y lo que, estamos, lo que hemos visto es que está habiendo un poco de aglomeración de los que compran, a pesar de exhortarles, de estar dando vueltas conjuntamente con los de la policía, por ejemplo, en el Centro Poblado Salcedo, apoyaron también a las juntas vecinales, ¿no? nos reunimos por los trabajos que se tienen que hacer.